Eder. Mech. Pallister. Secondo me stanno lavorando a dei punti ben precisi. Un conto è quello che posso pensare io, un conto è la verità. Io ho le mie idee e me le sono fatte. I rapporti tra Pierino e Manuela? La cosa triste è che non erano più una famiglia tra di loro. Manuela ha ricevuto una lettera anonima, la cosa è preoccupante? Certo, non, non mi lasci indifferente, tanto è vero che... Lei ha proceduto con i suoi legali e mi sembrava opportuno farlo. Scusate, ma l'ha scritta una persona di una certa età per il linguaggio che usa. Io è merito non lo scrivo a nessuno. E tutto il resto anche come è scritto. Potrebbe essere qualcuno dei testimoni di Geova? No, oh, no. Al contrario di quello che può sembrare, sono molto attaccati a me a mia figlia e sono stati finché è stata una parte della congregazione no? attiva anche con Manuela hanno sempre dimostrato affetto nei suoi confronti adesso non è più una parte della congregazione quindi ci si mantiene una distanza ma tu e tua figlia siete rimasti a far parte dei testimoni di Geova? Io e mia figlia sì. Se Manuela fosse rimasta nei testimoni di Geova sarebbe comunque stata allontanata? Sarebbe successa una cosa del genere. Dopo eh, il fatto che ha deciso di farlo adesso perché poi vengono fuori, sai, voci. Chi ha fatto lei, ha parlato lei con chi... È una cosa molto sua in questo momento sai e certo. è, è, è pur sempre mia moglie legalmente ma sarà da vedere tutto il resto il mio desiderio e augurio è che lei ritorni a far parte della congregazione bisognerà capire al momento opportuno se sarà un matrimonio che ha chance di proseguire o no. Non dico o oh, tranquilli, eh. Noi siamo la coppia, non è vero. Non mi sento bene, non mi sento al sicuro, eh, non riesco a capire perché si siano accaniti così tanto contro di me. Eh, ma guarda, in particolar modo, a parte certe frasi che possano riguardare eh, la mia personalità o alcune cose che ho fatto che anche se sono molto pesanti eh, ci potrebbero anche stare non riesco a capire questa cosa dell'assassina dell merita assassina, sei tu l'assassina cioè, um, mi sono chiesta è questo quello che passa dalla televisione perché non sono persone che mi conoscono chi mi conosce sa che non, non è assolutamente possibile questa cosa chi non mi conosce mi sta guardando dalla televisione e dalla televisione passa questo che io sono un'assassina, posso essere un'assassina, per me è una cosa inconcepibile. Sono preoccupatissima in particolar modo per mia figlia, ma anche per mio marito, gliene ho parlato, lui ha la sua ferma decisione di non muoversi di qui, di stare qui e di aspettare, io non so cosa farò a breve, eh, ma sono molto preoccupata per mia figlia perché psicologicamente è completamente a terra, è già una settimana che è fuori di casa perché non vuole stare qui. E io ho paura, mm, ho paura. Per me ho paura per lasciarla sola. Io che sono rimasta sola quando avevo 15 anni è stata una vita d'inferno, senza mamma. Non vorrei che capitasse a lei per una cosa così che io non, che non ho fatto. No, io non ho fatto niente, niente di tutto questo. Poi volete mettere sulle altre cose sono stata una persona che non si è comportata bene tutto quello che volete non sono un'assassina non c'è molta differenza sono convinta che le due cose siano collegate cioè che sia collegato il fatto della frequentazione eh, con questo accanimento esagerato riguardo all'assassinio e non Assolutamente, penso che non c'entrino niente una persona che magari può 
comportarsi bene e comportarsi male nella vita, nel fare un errore, cioè da qui ad essere un'assassina penso ne passi ma veramente tanto e in più veramente stiamo parlando di una persona che ho sempre rispettato tantissimo, ho sempre amato tantissimo, eh, lo sanno tutti quelli che mi conoscono, tutti, chi e sto parlando di mia suocera, scusate se no, non si è capito, eh, chi scrive queste cose sicuramente è una persona che non mi conosce, ma che si è accanita così tanto contro di me, eh, è per quello che passa la televisione, e se, probabilmente trasmetto eh, questo, oppure è una persona folle, e se è una persona folle devo avere ancora più paura, perché è un folle, per cui potrebbe fare qualunque cosa. Doris giorni fa ha raccontato che una persona per strada ti aveva minacciata, allora guarda, su questa cosa preferisco non dirti niente perché mm, eh, non la ricordo esattamente, non ricordandola mm, dubito anche che sia vera, ma non che mio fratello abbia detto una balla, ma eh, o ci siamo capiti male perché mi sono arrivate altre cose su Facebook, eh, per cui forse parlando mm, abbiamo potuto mm, cioè, capirci male fra di noi potrebbe essere questo riguardo quello che è arrivato via social è, è un diciamo è un, un duplicato che arriva dalla stessa persona riguardo alle scritte arrivano dalla stessa persona a mio avviso potrebbero arrivare da parenti da parenti non miei no non miei cioè da persone vicine magari alla persona che ha fatto queste scritte non ne ho idea cioè non è la stessa scrittura non è lo stesso modo di parlare non... e, e comunque non so chi sia l'una e non so chi sia l'altra persona per cui non posso Fa, faccio le mie congetture cerco di passare il tempo pensando a queste cose e per quello che ho potuto vedere Senti. non sono le, le stesse persone però Ma... possono essere collegate è stata aperta un'indagine in merito alla lettera anonima potrebbero esserci su impronte digitali L'ho toccata solo io. E Giuliano ha saputo di questa lettera? Gliel'ho letta, a parte che lui non riuscirebbe a leggere. E gliel'ho letta, sì, non, eh, profondamente dispiaciuto. Lui è un uomo piuttosto pratico e piuttosto di far vedere cosa prova ha detto facciamo subito qualcosa, questa lettera deve andare a chi di dovere. E ho telefonato comunque subito al mio consulente, il dottor Barzan, che comunque ha subito parlato con, con il nostro avvocato, eh, la dottoressa Nunzia Barzan, e abbiamo deciso di farla avere a, a chi è competente riguardo a queste cose, toccandola il meno possibile, mettendola dentro una busta e facendola recapitare in modo che possano capire da dove arriva. È una situazione molto pesante da troppo tempo per lei e per cui abbiamo deciso di, di allontanarla perché non riusciva più a stare in casa e adesso è tranquilla in un posto da nostri, da nostri amici e si sente più serena. E le decisioni dei prossimi giorni verranno... In base a quello che sentirò sia la cosa più, più saggia da fare per tutelare lei, me e la mia famiglia. Se ho tempo, se hanno tempo. Se non ce l'ho vi saluto adesso perché a questo punto le cose sapete che succedono da un momento all'altro. Nessuno di noi avrebbe creduto anche riguardo a quello che è successo a mia suocera che il giorno prima l'abbiamo vista e il giorno dopo non più. Ne succede una dietro l'altra e improvvisamente e inspiegabilmente anche. Ehi, hey, non dimenticare di iscriverti a questo canale.